Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 na área e começando mais um vídeo, galera. Seguinte, tô aqui na obra, no horário do almoço. Pra quem é novo aí, tá chegando agora no canal, não sabe, eu trabalho aqui em Portugal na área da construção civil como armador de ferro. Fazendo essa ferragem aqui. E hoje, galera, eu vou falar um pouco a respeito sobre trabalho aqui em Portugal, tá? É, todos os tipos de trabalho, galera. É, eu vejo bastante gente falando aí que aqui em Portugal se trabalha muito, tá? E, cara, realmente trabalha bastante sim Mas, galera, como em todo outro lugar, trabalho é trabalho A diferença daqui de Portugal que é o seguinte, galera Não é nem a questão que se trabalha muito É que aqui em Portugal o trabalho é mal remunerado, galera Isso mesmo Aqui você é muito mal remunerado Você ganha muito pouco para poder fazer muita coisa ao mesmo tempo E muitas das vezes trabalhar na correria Beleza? Hoje eu vou estar tá falando um pouco a respeito aí. É, eu, tenho, eu estou aqui há oito meses aqui em Portugal trabalhando nessa área aqui da construção civil, tá? Mas essa dica que eu dou, tô dando para vocês aí é, não é somente na construção civil, que é assim, é em todo tipo de trabalho, tá? Pelo menos, cara, eu, eu, eu já tive a é, oportunidade de conversar com várias pessoas aqui que trabalham em outras áreas, é, área de lar de idosos. É, creche é, vários, vários outros lugares aqui Na área da construção civil também E o pessoal reclama bastante Por que galera? Ó, inclusive Vou estar tá dando aqui uma, uma ideia aqui para vocês aqui, ó. Minha esposa conseguiu um trabalho agora recentemente é, Trabalhando com, numa creche é, é Lá perto de casa E o que, que acontece? É, ela foi trabalhar ah, Deixa eu sentar aqui para trocar uma ideia com vocês ela foi trabalhar agora esses dias e como tem poucas pessoas trabalhando aqui cara costuma ser assim ó os patrões aqui eles não querem contratar muitos funcionários eles querem que uma pessoa só faça várias coisas entendeu porque tipo em vez dele contratar dois ou três funcionários ele coloca uma pessoa só para fazer tudo e só que é muitas das vezes é, tipo assim, é uma pessoa até dá conta fazendo tudo na correria Só que isso aqui galera, ó, o dinheiro, o valor o do salário é muito baixo Então as pessoas acabam se desanimando Porque ganha muito pouco Pensa comigo Se você está num lugar trabalhando Você às vezes faz trabalho de duas ou três pessoas Você vê que é um trabalho cansativo Que daria para colocar ali mais uma ou duas pessoas Para fazer aquele serviço junto Se tornaria um trabalho mais razoável é, para todo mundo, mas mesmo assim, se você trabalhasse ali duro, é, trabalhando por três, mas se você ganhasse bem, cara, eu tenho certeza que você ia ficar ali, ia se manter naquele emprego, porque você está trabalhando, um trabalho cansativo e tudo, mas você está sendo bem remunerado, então o mal daqui de Portugal que eu vejo hoje em dia é isso, tá? é, que eles não querem contratar mais funcionários, e tá, dá o trabalho para um só, para fazer às vezes de dois, de três, e, e o salário daqui é pouco. Cara, para vocês terem uma ideia, o exemplo da minha esposa, ela conseguiu um trabalho agora ali numa creche lá perto de casa, e ela foi para lá, ela tem que tomar conta de 15 crianças de entre um e dois anos na creche, entendeu? Ela e mais uma outra é, outra menina, então são duas pessoas para fazer tudo ali com 15 crianças pequenas, imagina cara, 15 crianças de 1 a 2 anos, você tendo que tomar conta ali, dar comida, botar para dormir, trocar fralda, fazer isso, aquilo, outro, cara, ela chegou em casa, e os dois dias que ela trabalhou, cara, ela tava exausta, ela disse que tava morta, de cansada, e falou que tava, não tava querendo ficar e tudo, aí eu parei para pensar, aí fui, fiz uma pergunta a ela assim, ah, lembrando, Aí o salário lá é 760, é o salário mínimo aqui de Portugal. E mais aí tem o desconto da segurança social, que eles dão um contrato, e o salário vai cair ali para 600 e pouco. Então aí eu cheguei para ela e falei assim, é, e aí, o que, que achou do trabalho e tudo? Ela, cara, é muita correria, cansativo, é, só duas pessoas olhando um monte de crianças, mais de 15 crianças ali e tudo. Mas eu virei para ela e falei assim, tá... É, o trabalho é pesado, né? Cansativo e tudo. Mas se você ganhasse 2 mil euros para fazer esse trabalho aí, ela, aí ela já mudou a fisionomia, assim, é. Dava para aguentar, dava para ficar. Então, tipo assim, algo que eu vejo, galera, que é o mal daqui de Portugal. É o salário. 
é você ser mal remunerado. Aqui na construção civil, é, trabalha eu e o Eduardo só aqui com o meu patrão hoje. Então, tipo, só nós três, eu, o Eduardo e o meu patrão. Cara, tem dia que nós temos que fazer uma laje dessa aqui, ó. ó. Uma laje dessa aqui na correria em um dia, um dia e meio. Porque ele tá com muitas outras obras e aí o, o, a, o, o dono do o proprietário da obra quer fazer, o, concretar a laje, entendeu? Dá um prazo para ele, ele tem essa obra aqui, tem outra e tem outra. Então, tipo assim, fica corrido aí, o que que acontece? Nós que fica sobrecarregado, a gente tem que trabalhar pra caramba para poder entregar a, a obra na data, assim, no dia certo para poder cair o concreto. Mas, cara, mesmo assim, se você fosse ó, bem remunerado, igual tem outros países aqui na Europa, que paga muito mais, cara, ainda valeria a pena. Você ainda, pô, tô trabalhando muito, mas também eu tô vendo dinheiro entrando, tô vendo dinheiro porra, surgindo ali e tal. Mas o mal de Portugal é esse, cara, infelizmente. E outra dica também, outra coisa para você que tá querendo vir, já vir preparado. Cara, se você for trabalhar em qualquer área, não se mata, galera. Não, não, não vai se matar não, sabe por quê? Porque aqui eu vejo isso. Eles querem é, pessoas para trabalhar, mas não dão condições nenhuma de trabalho para a pessoa. Tipo, é igual como eu estou dizendo, às vezes trabalho para três pessoas, eles querem que uma pessoa só trabalhe pagando salário mínimo e, e a pessoa se matando ali porque era trabalho para três. Aí eles querem contratar um só para ter menos gasto. Então, se eu tivesse essa dica aqui, que eu tô dando para vocês aqui, assim quando eu cheguei aqui, é, os meus primeiros meses aqui, é, eu já ia vir, já ia trabalhar de boa. Agora que eu já tô aqui pegando experiência, já tenho oito meses aqui em Portugal, que tô vendo, em Portugal, tô vendo como que funciona as coisas, que eu tô vendo a realidade, sabe por quê? No início é tudo novo, né, galera? No início a gente chega aqui naquela febre, né? Ah, quero arrumar logo um trabalho, logo de cara, pego qualquer tipo de trabalho, é, eu vou cair para dentro da obra mesmo e você chega dentro da obra é tudo novo para você você quer ganhar dinheiro logo tal para poder começar a gastar o, 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 em euro não gastar o teu real e você pega e mete as caras mesmo mete as broncas trabalha igual um, um, um desesperado é, para poder mostrar trabalho e muitas das vezes você não é valorizado tá é, você não é valorizado e ganhando pouco Entendeu? Então essa é a dica aí Trabalha, tra tem que trabalhar, tem que trabalhar Mas vamos trabalhar com consciência Trabalhar tranquilo é, Você também não precisa ficar se matando Porque eu vejo aqui muito patrão Não são todos, não estou generalizando Eu vejo muito patrões aí Que não dá é, valor nenhum para o funcionário Por isso que você vê muitas das vezes aí Eu sempre vejo o pessoal reclamando Falando que os funcionários não param é, fica saindo de trabalho indo para um indo para outro é justamente por isso pô é, é, inclusive minha esposa foi fazer é, uma entrevista numa num lugar ali em Lisboa era para trabalhar na área da limpeza escuta essa chegou lá é, eles estavam precisando de funcionário de algum de uns cinco mais ou menos e aí a menina chegou, passou, explicou para minha esposa, falou tudo, ó, oh, trabalha de domingo a domingo, é uma folga na semana, é, tem dias, tem dias, não são todos os dias, mas tem dia que você vai passar do horário, você vai ter que trabalhar até mais tarde, até às 10, isso, aquilo, outro, e aí explicou lá, falou, 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 falou que era um monte de casa para a pessoa é, é, limpar, e tipo... Passou lá as condições todinha lá, tipo, ela, minha esposa olhou assim, viu que era um trabalho que, tipo, caraca, fazer isso tudo, sair dias fora do horário, é, trabalhar de domingo a domingo, só tem uma folga na semana e para você ganhar 760 agora, que é o salário mínimo, você ainda tem que levar comida de casa. Aí ela, no final de tudo da entrevista, a menina virou para minha esposa e falou, é porque é complicado, eu não sei por que, que as pessoas vêm, trabalham um mês ou trabalha 15 dias, uma semana e não fica e sai. Falei, é claro, pô, não dá condições nenhuma de trabalho para a pessoa, quer explorar, pô, tá entendendo? Então, tipo, tem muito, muito trabalho aqui que se você pensar, olhar, ver bem, é exploração, galera. É exploração, entendeu? É, minha esposa trabalhou num, num café também, lá no Pinhal Novo. Cara, a pessoa não tinha nem horário para almoçar direito, era 20 minutos para comer a comida assim, ó, engolir. 
tá entendendo? Então, tipo, e o pior de tudo, sabe o que que é? Porque eu vejo pessoas ainda comentando, ah, é assim mesmo, cara, não é assim mesmo, galera. Não existe isso, você tem que ter primeiramente é condições de trabalho, entendeu? Você tem que ter uma boa condições de trabalho. Eu já fiz vídeo aqui no canal, para quem me acompanha aí, de obras que a gente chega que nem banheiro tinha. Essa daqui era, inclusive, era uma. Não tinha nenhum banheiro para você fazer uma necessidade aqui. E se eu tivesse apertado ali depois do almoço e tal, com, e, e tivesse apertado, tivesse que ir no banheiro, ia fazer o quê? Ia ter que ir no mato? Ia me limpar com a folha de bananeira? Então, cara... Ó, oh, primeiramente, a gente tem que ter consciência, cara. Tem que ter condições de trabalho pra pessoa. Eu fui em obra que nem água tinha. Pô, oh, trabalhar, imagina você trabalhar oito horas no dia sem beber água. Porque não tinha água na obra. Então, cara, isso não é normal. Entendeu? Então, eu quero trazer a dica pra vocês aí. A realidade que eu tô sempre trazendo aqui de Portugal. O mal daqui de Portugal é isso. Não é nem que se você trabalha muito... É porque você é mal remunerado, você ganha pouco, salário mínimo de 760 euros. Cara, aí as pessoas, aí como vocês já estão careca de saber, tem que pagar arrendamento, tem que pagar as contas de casa, entendeu? É, eu não estou reclamando do país, galera. É, tô aqui, inclusive, já há oito meses, trabalhando, graças a Deus. Mas é, daria para melhorar, para ser melhor. Se fosse melhor, seria o salário, fosse melhor remunerado, Cara, seria ótimo, entendeu? Seria maravilha. Mas é isso, galera. Vim trazer esse vídeo para vocês aí hoje, falando um pouco a respeito disso, tá? Não é que, ah, eu vejo pessoas falando, cara, aqui se trabalha muito. Até trabalha, trabalha bastante, mas se você, se você fosse bem remunerado, se você ganhasse bem, cara, seria porra, totalmente diferente, tá entendendo? Então esse é o vídeo de hoje aí, espero que tenham gostado. Deixando mais uma dica aí do Cunha aí, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica aqui embaixo e se inscreve, vou deixar meu Instagram passando aqui também, me segue lá no Instagram lá, fechou? Forte abraço do Cunha, espero que tenha gostado, deixa nos comentários aí o que, que vocês acharam aí do vídeo aí, dessa dica aí, dessa ideia, tamo junto, fui!